বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ব বর্তমান কাল তবে আজকে আমরা বর্তমান কালের সাধু ভাষায় যে ধরনের পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনে দেখার চেষ্টা করব কারণ বর্তমান কাল এখানে কিন্তু শুধুমাত্র যে চলিত ভাষাই হবে তা কিন্তু না বর্তমান কালে কিন্তু সাধু ভাষা যেরকম ব্যবহৃত হয় চলিত ভাষাও হয় এই জন্য দুই ভাষার যে পার্থক্যে সেই পার্থক্যের মধ্যে যে কি কি পার্থক্য আসলে পরিলক্ষিত হয় সেগুলোই দেখানোর চেষ্টা করব তো শুধুমাত্র তোমাদের পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করব আসলে মূলত যে রুলসগুলো সেগুলো কিন্তু তোমাদের আগের যে ভিডিওগুলো সেগুলোতে দেখানো হয়েছে আশা করি সেগুলো তোমরা অবশ্যই দেখেছ আজকে চলো আমরা দেখব হচ্ছে বর্তমানকাল সাধু ভাষায় কীভাবে ব্যবহৃত হয় আমরা আজকের ভিডিওতে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে সাধারণ আর নৃত্যবৃত্ত বর্তমান সাধুতে কীভাবে ব্যবহৃত হয় বন্ধুরা তোমাদের এখানে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে সাধারণ নৃত্যবৃত্ত বর্তমান সাধুতে কিন্তু পরিবর্তন হয় না যেরকম ছিল সেরকমই থাকে সে কাজ করে তুমি কাজ করো আমি কাজ করি এই জন্য তোমাদের চেনার যে উপায়টা সেই চেনার উপায় কিন্তু একই রকম থাকবে আচ্ছা কিন্তু এখানে একটা কথা বলতে হবে যে জিনিসটা আমি আগের ভিডিওতেও বলেছিলাম সেটা হচ্ছে সাধারণ আর নৃত্যবৃত্ত এরা কিন্তু একরকম নয় এদের ক্রিয়াগুলো দেখতে কিন্তু একই রকম হয় কিন্তু সাধারণ আর নৃত্যবৃত্তর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে সাধারণ যেটাকে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল যেটা বলছি তো বলছি কিন্তু নৃত্যবৃত্তটা কি হ্যাঁ বন্ধুরা নৃত্যবৃত্তটা হচ্ছে কয়েকটা শর্ত দিয়ে যেমন যদি আমি এক নম্বর যদি তোমাদের বলি তাহলে এরকমটা হবে সেটা হচ্ছে যে অভ্যস্ততা অভ্যস্ততা দুই নম্বর হচ্ছে চিরন্তন সত্য তোমাদের বইয়ে লেখা আছে এই সম্পর্কে যে স্থায়ী সত্য চিরন্তন সত্য বইয়ে লেখা নেই লেখা আছে স্থায়ী সত্য আর তিন নম্বর হচ্ছে ঐতিহাসিক বর্তমান ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক দিন হতে পারে অত অথবা কোনো একটা তারিখ হতে পারে চার নম্বর হচ্ছে কাব্যের ভূমিতা কাব্যের ভূমিতাই হতে পারে অথবা পাঁচ নম্বর হতে পারে হচ্ছে তোমার অনিশ্চয়তা অনিশ্চয়তা প্রকাশ করতে আসতে হতে পারে আর ছয় নম্বর হতে পারে হচ্ছে যদি কখনো ভবিষ্যৎ অথবা অতীতে ভবিষ্যৎ অথবা অতীতে আমি একটু লিখে দিব আগে লিখে নিই যদি যখন আর যেন এই যে এই তিনটি এই তিনটি জমি যদি কখনো অতীত বা ভবিষ্যৎ সাধারণে পাও তাহলে তুমি কি হবে তুমি বুঝে ফেলবে এটা হচ্ছে নৃত্যবৃত্ত বর্তমান তো এই যে যে কারণগুলো দেখানো হলো এগুলো যদি হয় তো অভ্যস্ততার মধ্যে হচ্ছে আমরা তো জানি যে রোজ নিয়মিত প্রতিনিয়ত প্রতিদিন এই শব্দগুলো যেখানে ব্যবহৃত হবে সেটা হচ্ছে অভ্যস্ততা বোঝাবে চিরন্তন সত্য বা স্থায়ী সত্য যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এরকম উদাহরণ দিলে যে চার আর তিনে সাত হয় এরকম যেমন চার আর তিন যোগ করলে আজীবন কী হবে সাতই হবে এটা কখনো কিন্তু মিথ্যা হবে না তারপর যে কোনো ঐতিহাসিক দিন তারিখ যে কোনো ঐতিহাসিক দিন তারিখের মধ্যে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সাতচল্লিশের হচ্ছে সাতচল্লিশ সালে যে আমাদের দেশ ভাগ হয় তারপর শিশুটি আমাদের হচ্ছে ছেষট্টি সেটা আমাদের একটা ঐতিহাসিক তারিখ সাল একাত্তর সেটা আমাদের ঐতিহাসিক সাল মুক্তিযুদ্ধ এরকম যুক্ত ফর্ন উনিশশো প্রত্যেকটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক যে কোনো কথা বা দিন তারিখ হিস্টোরিক্যাল ডেট অর ডে সব কিছু কি হয় নৃত্যবৃত্ত বর্তমান হয় এছাড়া কাব্যের ভণিতায় এটাও কিন্তু হচ্ছে নৃত্যবৃত্ত বর্তমান হবে যেমন তোমাদের বইয়ের মধ্যে একটা উদাহরণ রয়েছে যে মহাভারতের কথা অমৃত সমান অথবা কাশীরাম দাস ভনে শুনে পূর্ণবান 
এই যে কাব্য এগুলোও কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে নিত্যবৃত্ত বর্তমান হবে আর যদি অনিশ্চয়তা প্রকাশ যদি বলি যে কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না এ দেখো অনিশ্চয়তা এ ধরনও কিন্তু নিত্যবৃত্ত বর্তমান হবে আর তুমি যদি এদের যদি যখন জানো অতীত ভবিষ্যতে যদি কখনো তুমি পাও যেমন হচ্ছে বৃষ্টি যদি আসে আমি বাড়ি চলে যাব এ যদি তার মানে নিত্যবৃত্ত বর্তমান সকলেই যেন সবাই হাজির থাকে যেন পাওয়া গিয়েছে তারপর হচ্ছে বিপদ যখন আসে তখন এমন করেই আসে যখন এই যে দেখো এগুলো যখন পাওয়া যাবে তখন এটা কিন্তু কি হবে নিত্যবৃত্ত হবে তো এই আলোচনাগুলো আগের ভিডিওতেও করা হয়েছিল আজকেও করে দিলাম তো তোমরা মনে রাখবে যে সাধারণ নিত্যবৃত্তের মধ্যে কী রয়েছে একটা পার্থক্য রয়েছে তো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এ বাদেও যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও আজকে পর্যন্তই কথা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে 